E para comentar os jornais deste domingo, está connosco o economista Alexandre Abreu. Alexandre, bom dia. Obrigada pela presença bom neste dia. jornal. Começamos pelo Diário de Notícias. É um assunto que está em manchetes. Tem a, tem a ver com as dívidas dos empresários da restauração e uh, também de outros, de, de empresários em geral. Exato. Porquê é que escolheu esta uh, notícia? Sim. Uh, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Um, infelizmente não, não me chegou o público no lote de jornais, por um pequeno acidente, o público é o meu jornal habitual, de modo que vou concentrar-me um pouco mais no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias, uh, normalmente não seria talvez assim, mas haverá talvez aqui uma, uma certa concentração nessa, nestes dois jornais. Uh, em todo o caso, escolhi em primeiro lugar esta, esta notícia, porque me parece refletir aquela que é talvez a face mais dramática da situação, ela mesma profundamente dramática em que nos encontramos, com o aprofundamento da crise que parece não ter fim à vista e que por este rumo dificilmente terá um fim à vista, com uma aceleração do ritmo das falências, uma aceleração, um aprofundamento do desemprego, situações de fome, situações de pobreza, de agravamento da desigualdade e a face mais dramática de todas é efetivamente este, os suicídios que são falados aqui, que são referidos aqui nesta notícia, não são um fenómeno estritamente português, é um fenómeno que se estende aos outros países da periferia europeia que têm estado sujeitos quer aos efeitos mais gravosos da crise, quer por outro lado estas medidas de austeridade, mas no caso português é impressionante, há aqui um, uma, um número referido, um dado referido, na década de 90 o número de suicídios em Portugal rondava os 500 por ano e em 2011 ficou já acima dos 1.200. Uh, em clara relação com a situação da crise económica. Não é um, um fenómeno uh, exclusivamente português. Uh, Mas é, é, é o novo em Portugal, com esta dimensão? Com esta dimensão é claramente novo. Se compararmos com a década de 90, vemos que o número de suicídios aumentou para mais do dobro e em muitos casos uh, está claramente relacionado, e há muitos indícios, está claramente relacionado com a necessidade uh, com situações de desemprego, ou com, com situações de perda de casa, ou com falências de empresas, ou com dívidas excessivas contraídas perante a banca, ou perante de fornecedores. Os números são referidos aqui nas páginas do jornal, são, são, são esclarecedoras. Em 2012, eh, mais de 11 mil empresas que fecharam no setor da restauração. Em eh, eh, 2013, prevê-se que sejam cerca de 30 mil as empresas do setor da restauração que fechem. É impossível deixar de relacionar isto com o aumento do IVA de 13% para 23%. Eh, isto revela, eh, de forma especialmente clara, Uh, aquilo que é, por um lado, a estratégia económica do Governo, aliás, já referida explicitamente pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho, de forma até notavelmente explícita quando utilizou a expressão seleção natural, uh, num exemplo de darwinismo social que é uh, inusitado, diria eu, uh, e que nos deixa muito preocupados, porque uh, o desemprego é um, é um problema em si mesmo, é um problema para as pessoas que por ele são afetadas, para as famílias, é um problema para a economia, porque tem consequências a longo prazo em termos de deterioração da capacidade produtiva, e tem depois este tipo de consequências em termos de pobreza, desigualdade, fome e até de suicídio. Portanto, estamos realmente perante políticas que matam. E isso é algo que nos preocupa muito a nós, a economistas e, de uma forma geral, cidadãos com uma consciência social e com a vontade que este país retome um rumo mais, mais, mais positivo e mais decente. E para retomar precisamente esse rumo será preciso o crescimento e a propósito disso destaca uma notícia também que vem uh, no uh, Diário de Notícias, uma declaração uh, do uh, Partido Socialista. Sim, na verdade a notícia é, está, o título da notícia é PPS diz que Troika admite medidas para crescimento, mas na verdade a notícia refere-se sobretudo à troca de correspondência entre o, 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 o dirigente do Presidente, o Partido Socialista, o Secretário-Geral do Partido Socialista António José Seguro e uh, a Troika, o Banco Central Europeu neste caso. Uh, e aquilo que me interessa, sobretudo, assinalar aqui, também em qualidade de analista e economista, uh, é o facto de, na resposta, o BCE ter recusado as, as culpas próprias, ou da Europa ou do FMI, nos efeitos que eles uh, designam por efeitos colaterais negativos do ajustamento. Quando, na verdade, não são efeitos colaterais, são os próprios efeitos diretos do ajustamento. O ajustamento não é outra coisa, senão isto a que temos estado a assistir. E voltamos a assistir à mesma narrativa habitual com que temos sido confrontados, a ideia de que a crise reflete a magnitude dos desequilíbrios anteriormente existentes implicitamente 
referindo-se a uma putativa, ou um putativo despesismo por parte dos governos anteriores, quando na verdade isto é um fenómeno transeuropeu, portanto claramente as causas são estruturais, não são, não são causas nacionais, e depois referem-se novamente à rigidez estrutural que inibe o ajustamento, apontando para a necessidade de mais reformas laborais, de mais liberalização de mais do, do mercado de trabalho, de mais medidas que penalizem os trabalhadores, os pensionistas, os funcionários públicos, os, os, os contribuintes, de uma forma geral, todos aqueles que têm estado a pagar a crise sem serem os verdadeiros culpados da crise, que têm isso sim a ver com a, as características disfuncionais da, da zona euro. Na verdade, esta, a, a verdadeira narrativa da crise, que infelizmente ainda não passou o suficiente, tem a ver com a exposição do, das economias mais frágeis da zona euro, com estruturas produtivas mais frágeis, mais, mais direcionadas para os setores menos complexos e menos, com menor capacidade competitiva pela qualidade, a sua inserção numa zona monetária em que deixaram de ter a possibilidade de, de melhorar a sua competitividade de preço através das desvalorizações cambiais, isso desapareceu com a entrada no euro, e por outro lado a perda de instrumentos de que se deixou de dispor, portanto, em termos de política de concorrência, em termos de política comercial, a súbita exposição à concorrência por parte de economias do leste europeu, da China, com a entrada no OMC, e é extraordinário que o Banco Central Europeu, que foi um ator principal em todo este processo e que continua a ser um grande responsável por uma política com imensas perversidades, como o facto de o financiamento ser concedido à banca e não diretamente aos Estados, mas ser a banca que depois vem financiar os Estados, cobrando um diferencial em termos de, de juros, ou, por outro lado, a própria política de euro forte, extremamente sobrevalorizada, que compromete a competitividade das exportações portuguesas, surge aqui, mais uma vez, a lavar as mãos, a reafirmar a mesma narrativa, quando, na verdade, é um dos atores principais, as estruturas europeias perversas que foram criadas nos últimos 20 anos, são os principais responsáveis pela situação em que nos encontramos. Alexandre, temos de continuar e muito rapidamente passava para o, a Notícias Magazine, a revista Notícias Magazine, que traz uma entrevista com os de Olinda. Porquê é que destaca este, esta entrevista? Sim, uma vez que é fim de semana e passando para temas um pouco mais ligeiros, teria mais um ou dois temas de natureza política ou económica para comentar, mas, mas será apropriado também referir aqui algumas questões uh, de, de outra natureza, até porque a vida não é apenas política e não é apenas economia, embora estas sejam centrais, obviamente, e ainda mais na situação dramática em que estamos. Mas escolhi esta entrevista com os de Olinda, uh, não só porque são uma banda de que, de que gosto particularmente, Uh, e que agora são entrevistados, uma entrevista muito interessante, muito interessante, aliás, a propósito do lançamento do seu novo álbum, uh, Mundo Pequenino, uh, mas também porque uh, são sintomáticos de, um, de uma renovação da música portuguesa, de uma forma muito interessante que tem tido lugar talvez nos últimos 5, 10 anos, com bandas como uh, a Naifa, Diabo na Cruz, uh, Diabo 7, que são bandas que conseguem uh, ter uma identidade muito própria, embora muito distintas umas das outras, mas têm uma identidade própria porque, uh, indo retomar elementos da música popular portuguesa, conseguem reinventá-la completamente com grande qualidade e mostrar que a criatividade e que a qualidade continuam a ser um apanágio da, da criação artística e cultural em Portugal, apesar de todos os constrangimentos com que, com que nos confrontamos. Um último destaque, Alexandre, para uh, um assunto que dominou, obviamente, uh, esta semana, tem a ver com a situação na Venezuela. Sim, efetivamente, não sei se tenho tempo para encontrar aqui exatamente a notícia, mas vou, vou comentando desde já a morte de Hugo Chávez e as eleições que se aproximam, uh, tendo sido já marcadas as eleições, uh, estas mesmas eleições para 14 de, 14 de abril, abril, essa será a grande novidade uh, de hoje ou de ontem. Uh, neste caso, no Diário de Notícias, na página, aliás, no Jornal, no Jornal de Notícias, Notícias, na página 29. Uh, a indigitação de Nicolás Maduro como presidente interino, até, ao, até, ao, até à tomada de posse do, daquele que era ser o novo presidente, que poderá ser Maduro ou Caprilas. Uh, mas o que me interessa sobretudo aqui referir é uh, uh, a importância da figura do Hugo Chávez, uma figura extremamente polémica, obviamente, uh, com um estilo bastante histriónico em termos comunicacionais, mas que é uma figura maior de uma verdadeira revolução social. E isso explica a forma como... Uh, tendencialmente foi sempre uh, vilipendiado 
uh, pela propaganda nos meios de comunicação social na Generalidade do Ocidente e nos Estados Unidos em particular, apresentado como um ditador, quando na verdade foi sempre eleito democraticamente. Uh, uma campanha de contra-informação extremamente forte, que, que pretende apresentar a, a Venezuela como um país em decadência, quando na verdade foi um país que fez progressos extraordinários nos últimos uh, 10, 15 anos, desde 98, quando o Chávez foi o primeiro eleito, uma redução enorme da pobreza, uma redução enorme da desigualdade, um aumento gigantesco da, da, das políticas sociais e, no entanto, apesar disto, tudo isso é tipicamente uh, negado e a, a figura de Chávez foi tipicamente, tendencialmente, vilipendiada apresentado como ditador, precisamente porque foi dos poucos que se atreveu a contrariar a tendência geral para o neoliberalismo, eh, que tem varrido o, o globo de uma forma geral e com consequências muito, muito negativas. A ver, vamos também como é que será então esta Venezuela pós-Chaves. É Alexandre Abreu, muito obrigada pela presença nesta revista de imprensa. Muito obrigado. E resta apenas